اولین سوال رو خدمتتون می کنم. ایران را در آینده ای نزدیک چگونه توصیف می کنید؟ What do you see the future of Iran? پایان و یا بهبود جمهوری اسلامی ایران را می بینید؟ Do you see an end to the Islamic Republic of Iran? جنبش سبز The Green Movement جنبشی است دموکراتیک Is it democratic movement? افراد با عقاید گوناگون People with diverse ideologies and thoughts take part in the movement. بنابراین Therefore این که این جنبش چه آیندهی خواهد داشت از جهت ایدالوژیکی Therefore what the future of this movement is in terms of the ideology is too soon and mature to decide and to mention anything at this point. We have to wait for the future. The future of Iran it's not very easy to predict the future of Iran because because several factors can be detrimental to the future of Iran. از جمله including بهای بین المللی نفت price of international price of gas از جمله for example ایران و آمریکا the relationship of Iran and the United States از جمله وضعیت سیاسی political situation political situation of Iran neighbors all of these factors can contribute and be detrimental to the future of Iran. Therefore, the political, and it affects the political prediction of Iran. و مترقی در قانون اساسی فعلی وجود دارد Is there any chance any major reforms and corrections can be done to the Iran constitution در خودش را دارد Is there any room in the constitution for a reform and correction در علم حقوق In science of law there is no law and legislation that is going to last forever قانونی را می توان عوض کرد there is room for change to any legislation. However, a major change to the constitution of Iran in such a way in such a way to make it completely democratic meaning it means a change in the government in the current situation in the current situation of Iran today no, it's not possible meaning people meaning people don't have the power to do that maybe maybe later in the future maybe it's possible later in the future برای همین است Therefore, که همونطوری که گفتم as I stated before, چون در جنبش سبز because in the green movement, افراد با عقاید مختلف people with different دارن, theologies uh, contribute and participate in the movement there are, some, there are some who believe که می بایستی that در حال حاضر روی اجرای درست قانون اساسی we can move forward step by step. As I said, there are different theologies and ideologies 
آیا مردم می توانند پیروز بشوند؟ آیا می شود دلکل خانون رو عوض کرد؟ آیا زور مردم می رسد؟ این ها سوالاتی است که These are all questions. The answers to which will be in the future. What kind of government do you think would? What kind of government do you think would replace the current government? Do you mean the government? Do you mean the government or the regime? اگر منظور رژیم است یعنی چه رژیمی می تواند جایگزین این باشد سوال بکنید که مثلا جای آقای احمدی نژاد مدافع حقوق بشر جهتگیری سیاسی ندارم برای من فرد مهم نیست عمل فرد مهم نیست در نتیجه کسی را هم نمیتوانم نام ببرم هرکس که بیاید Anybody who can come and who can make the people happy, that would be the right person. When we know, when we know things are so extremely difficult to change, what is it that we in the West can really do? وقتی که تغییر بسیار بسیار مشکل هستش. ما در غرب چه کاری می توانیم انجام بدیم؟ خیلی از امور در ابتدا Many efforts are quite difficult at the initial stage. However, we have seen that they are it's possible to do them. One one مثال For example, آیا صد سال قبل قبل از این که برد فروشی در جهان بود و سیاهان برده بودن کسی تصور می کرد که یک سیاه بشود رئیس جمهور آمریکا. That a black person will become the president of the United States. Who would even think about such a thing? Nothing is impossible. Maybe difficult. Maybe it's difficult for the regime to become democrat. However, it is possible, and I believe. Raftare musalimat. آمیز مردم دولت بسیار خوشحال میشه اگه مردم دست به خشونت بزنن و به این صورت توجیح میکنه خشونت های خودش رو و سرکوب مردم رو and they can suppress the people. خوشبختانه Fortunately, مردم people, بسیار مسالمت آمیز برخواست های خودشون very, very این مسئله است که یک ملتی رو به پیروزی خواهد U.S. Vice President Joe Biden has recently said it's possible that correctly applied sanction could bring down the current regime in Iraq. What is your response? 
معاون رئیس جمهور امریکا آقای بایدن اخیرا اعلام کردند که اگر تحریم ها به درستی اعمال بشه میتونه رژیم فعلی رو به زیر بکشه نظر شما چیه تحریم های اقتصادی وضعیت مردم رو بدتر میکنه و تمام تلاش ما این است که مردم بهتر زندگی کنند اما however, باید توجه داشت we have to pay attention and note معاملاتی که دولت رو that transactions that, that help and facilitate the government to suppress the people should not take place. For example, two months ago, the United States a Swiss bank برای ایران پول فرستاده بود پنجا میلیون دلار جریمه کرد uh, که در اثر فروش اون نرم افزار الان تعدادی تو زندان این تحریم ها رو ما میخواییم We want such, such sanctions, not daru, not sanctions on uh, prescription medicines and food. We don't want to close the doors. We want to do something that the government بیشتر از این مردم رو سرکوب کنه. We want to do something that the government would not, would not be able to suppress people more than this current situation. And most importantly, well, don't they take the, the retaliation and the revenge on people if you are mad at the government? Well, the current situation, look at the visa situation. For students, for Iranian students, it's very hard to get the visa to come to Canada. Or, or to get a family visa. They want to come and see their families it's, and relatives. It's very hard to get the visa. The reason being, the reason being, the government of Iran is not a good government. That's okay. Well, yes, they're not a good government. But what has it got to do with people? Why are you taking the revenge on people? Well, don't grant a visa to the officials and to the ministers and their relatives and their families. Why do you take the revenge on the students? This is what we want. Do not facilitate and help the government. مردم ایران هم به حال خودشون بذارید. And just leave the people of Iran the way they are. پیروز هم میشن. Let them keep on what they're doing and they will gain victory. به دلیل زیغ وقت از من خواسته شده که فقط یک سوال دیگه وقت دارم انجام بدم. Because of time factor, I'm just going to limit it to one question and I'm kind of blending two questions into one. به نظر شما ایرانیان مقیم خارج از کشور این یور اپینین ایرانیانز رزایدنگ این آزادی خواهند ایران هاو کن دی هلپ این پرموت دی اگرین موفمنت شما نماینده ملت ایران از تمام اقوام ادیان و زبان ها هستید و این یور این اگرین رپرزنتیتیف رپرزنتینگ آل ریلیجنز این گروپس همایی در مقابل سازمان ملل متحد برای اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران Are you going to ask uh, the United Nations and uh, send a complaint to the United Nations for the violence of human rights? People who live outside Iran must must promote and try to keep Iran alive. Language, literature, 
و فرهنگ ایرانی رو به بچه هاتون یاد بدید Teach it to your children. من متاسفم It's very sad. گاهی از اوقات Sometimes. به جوانان ایرانی I see Iranian youth. سر میخورم که زبان مادری رو بلد نیستن We're not able to speak in their mother tongue. از ایران فقط یک عید نوروز و سیزده بدر رو بلند و این تقصیر خانواده هاست ایران رو فراموش کردید چون از ایران بیرون زندگی می کنید بچه ها نبایستی حبیت خودشون رو پیدا کنند بنابراین مهمترین مسئله حفظ و انتقال زبان و فرهنگ ماست دولت ها میان دو میرن احمدی نجات ها میان دو میرن ایران باید باقی بماند و در مورد تجمع در مقابل سازمان ملل متحد من معتقدم هر کس anybody, هر گروه group, هر حزب هر دستی و هر شیوهی که می داند like, به نفس حقوق بشر اعتراض کنید هر طوری که در امکانتون هست بزمنن این اعتراض نباید منحصر به یک روز خاص باشه وقتی یک خبرنگار رو میگیرن وقتی دانشجوی محکوم به اعدام میشه وقتی نویسنده در سلول انفرادی اعتراض کنید به دولتی که در زندگی می کنید دولت کانادا که به دولت ایران اعتراض کنید بی تفاوت از کنار این اعدام ها و دستگیری ها مسلمان اعتراض شما نتیجه وقت من تمام شده موفق باشید متشکرم از این که حسله کردید Dr. Abadi, I'm going to call you Shireen because I think you've become a friend to everybody in the building this evening. One of your greatest fans is Desmond Tutu of South Africa who said that you lived and lived through turbulent times, head unbowed. And who would have thought that the nation of South Africa could have peacefully moved to a place where it is today? And when I studied in Poland in 1978, who could have thought that the communist tyranny would be removed? And who would have thought that a nation that went through what Rwanda went through? And Romeo Dallaire spoke in this very place only a couple of years ago, the great Canadian who lived through that terrible time. Who could have thought that Rwanda would be in a time of reconciliation? And what all of these things have in common is that someone like you gave hope to the people. And you give hope to us that we will see an Iran that moves peacefully to a time of democracy. So we thank you for being with us this evening and for giving us hope. And we're giving you the hope that you'll remember us from West Vancouver with a little gift 
that we'd like you to take with you when you go back. <laughs> همون چیزایی که همواره به امروز در سخنرانی و در تامی سخنرانی ها میگم من خواستم این است که ایران رو فقط با مسئله انرژی هسته ای نشناسند بلکه مسئله حقوق بشر و دموکراسی هم در ایران مهمه و در مذاکراتی که با دولت ایران می کنند مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد مذاکره قرار بگیره و به عبارت دیگر دنیا فقط به فکر ام غرب فقط به فکر امنیت خودش نباشه بلکه به فکر سرنوشت مردم هم در ایران باید باشه ممنونم از شما شما سوالی خانم عبادی خیلی خوشبختیم که پیش شما شما اومدین پیش ما و سپیچ دادین من فقط یه, یه سوال برای شما دارم الان که شما ایران نیستین کی داره کار انجیو شما را ادامه میده انجیو ما توسط تعدادی وکیل خبرنگار و فعال حقوق بشر اداره میشه من رئیس اون انجیو هستم اما نبود من کاری یعنی لطمه به انجیو نزد انجیو فعاله و من هم هر روز با همکارانم در ارتباطم خیلی عالی بعد میتونن کارشون الان در این شرایطی که اونجا هست بکنن خیلی به سختی برای اینکه دولت اساسا انواع محدودیت ها رو برای مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده از جمله کلیه افرادی که با ما همکاری میکردن ممنوع خروج شدن و از بین همکاران نزدیک ما تا کنون سه نفرشون زندان رفتن به هر حال محدودیت ها زیاده ولی کن خوشبختانه اراده همکاران از محدودیت هایی که ایجاد میشه هم بیشتره خیلی ممنون